<coughs> bueno, muchachos, entonces hoy vamos a ver diseño de vigas T. Yo les dejé un pedito para que observaran, para que se fueran familiarizando con el diseño de las losas macizas. Eh, sin embargo, después de que veamos este diseño de vigas T, vamos a empezar con el diseño por cortante para colocarle el refuerzo longitudinal y transversal al elemento estructural. En el... ¿Dónde está? para que nos familiaricemos con el diseño como tal pero, pero vamos a ver primero cortante y ahí sí hablaremos al respecto <coughs> eh, <coughs> yo les quería eh, o quería analizar con ustedes la posibilidad de que hiciéramos el día el lunes que festivo clase no sé ustedes qué opinan. ¿Y a qué hora, profe? De 6 a 10. O de 6 a 9, más o menos. Para recuperar estas clases que, que no pude asistir. Profe, pero del día o de la noche, no entiendo. No, por la noche. De 6 pm a 10 pm. Sí, profe. Listo. Entonces el lunes nos vemos por el mismo link. Sí, pero solo que a las seis de la tarde. Listo, profe. Sí, enero. Listo, perfecto. Hoy entonces vamos a hablar de cómo vamos a, a diseñar un elemento como vígate, cómo no se considera, y pues, ¿qué es lo que nos pide el eh, con, en cuanto a requisitos el código? Vamos a empezar leyendo y después vamos a pasar acá interpretando lo que nos dice la normativa. Entonces, en este sentido, nosotros, eh, pues cuando hablamos de viga T, podemos tener vigas T cuando están trabajando en conjunto de manera monolítica con una losa, ¿cierto? Ese sistema aligerado que nosotros vemos con nuestros nervios podemos considerar en ciertos aspectos o por ciertos aspectos que este sistema está trabajando con vigas T. O de pronto, si el elemento estructural, por ejemplo, es, eh, tiene una losa muy, con un espesor considerable, puede ser que el elemento llegue a trabajar como una viga rectangular, como lo que hemos visto hasta el momento. Entonces aquí lo que queremos hacer es acotación de la diferencia entre los dos y cuáles son las consideraciones de diseño que vamos a llevar a cabo. Todo marcado en el título C, en el numeral C.8.12, donde habla de sistemas de vigas T. ¿Listo? Entonces, esta clase la vamos a basar es en esta. En estos parámetros, en estos requisitos que nos exige la normativa eh, sismo resistente colombiana. Digamos, en cuanto al sistema de vigas T, nos dice que en la construcción de vigas T, el ala y el alba debe construirse monolíticamente o de lo contrario deben estar efectivamente unidas entre sí, entonces digamos, yo sé que ustedes lo saben, pero por si acaso vamos a dibujar aquí un sistemita para que identifiquemos por ejemplo qué sería mi aleta y mi alma ¿cierto? o el ala Entonces nosotros vamos a considerar por ejemplo este sistema que estamos trabajando puede ser considerado como un sistema de vigasteo, como un sistema de vigas rectangular. Lo que les digo, realmente lo, lo que va a importar aquí es la profundidad del eje neutro y la profundidad del bloque de compresión. Si mi eje neutro yo lo calculo y se encuentra dentro de esta dentro de esta torta superior, pues el diseño se va a regir bajo los mismos principios que hemos visto hasta el momento, como si fuera una viga rectangular. Cuando yo analizando y calculando encuentro que mi, por ejemplo, mi eje neutro está por acá 
y mi bloque de compresión o la altura de mi bloque de compresión la altura se encuentra en, en el alma vamos a llamar esta sección al alma de la viga y esto pues obviamente se nace sus aletas si mi bloque a compresión y mi distancia del eje neutro a eh, la fibra en compresión se encuentran dentro del alma, yo considero esto como una viga T, ¿sí? porque mi bloque de compresión entonces será prácticamente esto, ¿sí? en función de la altura A. Y allí las consideraciones van a ser diferentes a lo que ya hemos eh, trabajado hasta el momento y ustedes están familiarizados. Entonces, esa va a ser la diferencia que nosotros vamos a encontrar entre un diseño como sistema de vigas T o un diseño para una viga rectangular. ¿sí? Más adelante hacemos un ejemplo en donde podamos diferenciar y nos queda un poco más claro cómo consideramos si es así o no es así la viga que estamos estudiando. Esto entonces, ¿qué más nos dice? Nos dicen eh, que el ancho efectivo de la losa usada como ala de las vigas T no debe exceder un cuarto de la luz de la viga y el ancho sobresaliente efectivo del ala a cada lado del alma no debe exceder ni ocho veces del espesor de la losa. Ustedes están viendo la NSR10, ¿cierto? No, señor. No, ingeniero, se ve la presentación en PowerPoint. Yo juraba que la estaban viendo. Bueno, este era el, el, el apartado que les estaba anunciando. Y aquí el dibujito pues hace alusión a este sistema. Pues aquí lo que les estaba leyendo en C.8.12.1 y C.8.12.2. ¿Sí? Digamos que esos son los requisitos para ser considerado como sistema de vigas T. Hablábamos que el ancho efectivo de la losa usada en el ala, usada como ala de las vigas T, no debe exceder un cuarto de la luz de la viga y el ancho sobresaliente efectivo del ala a cada lado del alma no debe exceder ni ocho veces el espesor de la losa y tampoco la mitad de la distancia libre de la siguiente alma. ¿Listo? Ya esto lo vamos a dejar más claro cuando pasemos a la presentación de PowerPoint y allí vamos a generar, digamos, las formulaciones, vamos a generar un, unos dibujitos que nos quede más claro esto. Por ahora quiero que la leamos para que nos quede más claro cuando se explique. Luego nos dicen que para vigas que tengan losa a un solo lado, el ancho sobresaliente efectivo del ala no debe exceder ni un doceavo de la luz de la viga, ni seis veces del espesor de la losa, y la mitad de la distancia libre a la siguiente alma. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Nosotros vamos a encontrar. Entonces, C8.12.2 hará referencia a un sistemita donde eh, el elemento, la viga analizar, se encuentre, por ejemplo, rodeado, digo yo, de sección transversal en su placa acá acostado. ¿Sí? Entonces, un ejemplo claro sería lo que estamos viendo en pantalla. Una sección como la intermedia y que va a tener entonces un ancho B eh, como un ancho aferente, un ancho en la parte de la base de la viga que lo vamos a llamar BW o B'. Sí, creo que la nomenclatura que se utiliza en el libro de segura es B' para que continuemos con ella y esto era referencia al requisito 8.12.2 sin embargo nos dicen que para vigas que tengan a un solo lado el ancho sobresaliente efectivo del ala no debe exceder tales requisitos entonces eso a qué hace alusión entonces como no siempre podemos tener nuestra viga en la parte central vamos a llegar a tener elementos que van a quedar en una esquina Sí, que hacen parte de ese sistema, pero que van a quedar por aquí en la esquina. Y entonces los requisitos van a ser diferentes. Si por ejemplo estamos hablando de este elemento estructural, que solamente tiene a un costado su ancho efectivo, que sería este, entonces los requisitos van a ser este A, B y C. Listo, que nos rige el C.8.12.3. Esas son las diferencias en las cuales se basan esos dos eh, apartados. 
Yendo un poco más adelante, en ese punto 8, punto 12, punto 4, nos dicen que en vigas aisladas, en las que solamente se utiliza la forma T para proporcionar con el, AU, con el ala un área adicional de compresión, el ala debe tener un espesor no menor de un medio del ancho del alma. ¿Listo? Y un ancho efectivo no mayor de cuatro veces el ancho del alma. Cuando hablamos de ancho efectivo es este ancho que estamos colocando acá como B. Y el ancho de alma es este B'. ¿Listo? Para que lo diferenciemos. Además de estos requisitos, nos hablan que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando existe un refuerzo principal a flexión en una de las losas que se considera como ala de la viga, y esto excluyendo las viguetas, <coughs> sea paralelo a la viga, se debe disponer de refuerzo perpendicular a la viga en la parte superior de la losa. Y nos dan dos consideraciones a tener en cuenta. La primera de ellas es que el refuerzo transversal se debe diseñar para resistir la carga mayorada que actúa sobre el ala, suponiendo que esta trabaja en voladizo. Entonces es muy importante. Porque si trabaja en voladizo, pues nosotros podemos encontrar ese momento en el, en, en, el, en el volado, ¿no? El momento que vamos a tener. Y en este caso, pues sería nuestra viguita la que estaría generando ese apoyo restrictivo. Y ahí tendríamos nuestro momento en el voladizo. Para vigas aisladas, debe considerarse el ancho total del ala. Para otros tipos de vigas T, solo es necesario considerar el ancho sobresaliente efectivo del ala. ¿Listo? Entonces, depende de cómo tengamos el elemento estructural. Si la viga está aislada, entonces consideramos el ancho total del ala. Pero para vigas T, por ejemplo, en el caso de esas esquineras como la, la veíamos, entonces, nosotros consideramos todo el ancho sobresaliente y sobre él calculamos el momento actuando como si estuviera en bola ISO y de esta manera pues vamos a definir qué tipo de acero va a llevar. Y nos dicen finalmente que el espaciamiento del refuerzo transversal no debe exceder de 5 veces el espesor de la losa ni 45 eh, centímetros. ¿Listo? Entonces, estas consideraciones las que quiero que tengamos en cuenta para el día de hoy y que las plasmemos aquí en nuestro PowerPoint y posteriormente pues realicemos el ejemplo de este caso que sería el sistema de vigas T recuerden que lo encuentran en C.8.12 pues ahora sí les voy a compartir aquí la presentación en PowerPoint Y entonces empecemos por definir algunos conceptos, algunos conceptos no, sino algunas eh, nomenclaturas que vamos a utilizar nosotros acá. Entonces, nuestra losita consideración vamos a decir que esta es una losa recta y que tenemos entonces aquí el sistema de vigas T actuando ¿Cierto? Entonces yo voy a decir que cuando haga referencia a T, a reablusión, al espesor de la losa. Cuando hable de B', será el ancho del alma. Y cuando hable de B solito, estaré hablando del ancho efectivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos decía la normativa? Primero nos decía, el ancho efectivo B no debe exceder de un cuarto de la longitud de la viga. Es decir, el primer requisito que nosotros vamos a ver es que B debe ser menor o igual a un cuarto de la longitud de la viga. ¿Cierto? En ese caso, pues, por efecto de practicidad, seguramente el ejemplo aplicar será una viga eh, simplemente apoyada, para no gastarnos el tiempo calculando esas fuerzas internas. 
y pues es necesario o sabremos nosotros cuál es esa longitud total del elemento para poder dividirlo entre cuatro y poder definir un criterio del ancho efectivo que nosotros vamos a tener que eh, trabajar. ¿sí? El segundo requisito que nos daba la NSR y Escolera nos decía el ancho eh, proyectado a cada lado del cuerpo central no debe exceder ocho veces del espesor de la losa. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Mi ancho efectivo tampoco puede sobrepasar a ocho veces el espesor de la losa más mi base del alma, ¿cierto? Ese va a ser mi ancho efectivo. No puede sobrepasar a este valor. Puede ser como mínimo igual. ¿Listo? Pero no lo puede exceder. Otro requisito que nos colocaba allí la norma era que el ancho de la aleta que se proyecta en ambos costados del cuerpo central no debería exceder la distancia eh, entre separación centro a centro de nuestras vigas adyacentes. Es decir, mi ancho efectivo tampoco puede ser eh, o no debe ser menor o por lo menos igual a la separación y a la separación centro a centro de vigas adyacentes. ¿Listo? Entonces, estos tres requisitos son fundamentales para empezar a definir eh, los requisitos geométricos que puede llegar a tener o las restricciones geométricas que puede llegar a tener este diseño de vigas T. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o vamos bien? No, ver, pero bueno, la segunda porque no me quedo muy claro. ¿Esta segunda? Sí, no. Es este ancho efectivo que estamos señalando acá debe ser menor o por lo menos igual a ocho veces este espesor de la losa más esta base B. ¿Listo? No puede superar ese valor. Entonces, por un ejemplo, <coughs> esta losa mide 10 centímetros. ¿Cierto? Tengo 10 centímetros de mi espesor T. Y mi base, el ancho del alma, pongámosle, 30 centímetros. ¿Sí? Entonces yo esto lo multiplico por ocho veces, serían 80 centímetros, más mis 30 que tengo acá, entonces esto sería una base que debe ser menor o igual a un metro con 10 centímetros. ¿Listo? No puede exceder de este valor. Puede ser igual, pero no mayor. ¿Sí es claro? Este ancho efectivo que voy a tener en mi en mi en mi viga T. Ah, ok, listo. Sí, listo. Sí. Profe, una pregunta, yo me quedé, fue en la tercera. ¿B no debe ser menor a la separación de, de las vigas? O sea, de la... O sea, ¿no debe ser mayor que la viga? Sí. No, me perdí ahí. Ponemos el eje de nuestras vigas. Medimos la distancia centro a centro. Sí, esa sería distancia centro a centro. De nuestras vigas adyacentes. Y entonces mi ancho efectivo B no puede ser mayor a ese valor. ¿Por qué? Porque entonces tendría más área efectiva sobre un elemento que otro. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Eso es lo que nos quiere decir. Por eso era que quería que hiciéramos una lectura inicial para que después la interpretáramos y pudiéramos ya abordar esto acá. Listo, ¿qué otra duda tenemos? Profe, pero entonces el 2 ahí cumpliría, ¿no? Porque es igual a, a, a 1.10. Ah, sí, si sí, este ancho efectivo fuera 1.10, estaría ok. Pasa. Ok, listo. Profe, y digamos, ¿no se puede manejar un, un más o menos? O sea, ¿de pronto se pasa un poco? ¿De pronto se qué? Sí. Digamos, si se pasa a unos centímetros. O sea, ¿no se, puede, ¿no se podría manejar? No. No, porque por distribución de cargas no se podría dar. Se supone que si yo diseño esta... Ese, ese, con este mismo diseño me voy con las demás entonces al tener un ancho efectivo diferente pues tengo un área diferente distinta y el diseño puede variar ¿Sí? digamos que si tengo 
menos, pues no hay problema, pero si tengo más, entonces tengo un lío. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio de las áreas aferentes? Y, y pues obviamente entre más área aferente, pues más carga. Entonces aquí es sí, lo que, eso es lo que queremos restringir acá. ¿Sí? ¿Uno cómo simplifica esto? Hace el diseño de una sola viga y lo replica. ¿Sí? Pero si yo tengo anchos diferentes, pues debo hacer múltiples diseños y no lo puedo replicar. Okay, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces esto, hablando de que la consideración sea una viga como la que estamos viendo en pantalla, ¿no? Una viguita con su ancho efectivo y que, eh, digamos, tenga eh, al lado y lado del elemento estructural de mi viga tenga continuidad melosa. Nosotros pedíamos que en la normativa nos decían, bueno, hay otra consideración. ¿Cuál era? Que si yo tenía mi viga, por ejemplo, en una esquina, ¿cierto? Si era una viga esquinera, pero también teníamos ese sistema, digamos, con aligeramiento, pues allí vamos a tener otras consideraciones. ¿Sí? ¿Como cuáles? La primera de ellas, estamos hablando en el caso de esta, de esta viguita, que tuviera su ancho efectivo B, su base B' y su ancho de torta T. La primera consideración era que el ancho efectivo de esa aleta, de la aleta que nosotros teníamos, eh, no podía ser, el, el ancho efectivo de nuestra aleta no podía ser o exceder de seis veces el espesor de la aleta, más pues el, el ancho del alma. Entonces la primera restricción era mi B, debería ser inferior o, o mínimo igual a seis veces el espesor de la aleta, más lo que tenga de base en el alma, el B' que estoy viendo acá. ¿Listo? Esa era una de las restricciones. La otra restricción me decía que mi ancho efectivo debería ser menor o igual a un doceavo de la longitud de la viga. Más mi base en su alma. Y la última me decía que mi ancho efectivo debería ser menor o igual a un medio de la distancia libre hasta la siguiente viga. Más el ancho de mi alma. ¿Listo? Entonces están a las tres restricciones que tendríamos nosotros para definir el ancho libre o que empezáramos a considerarla como una viga T. Si alguna de esas restricciones pues no se llega a dar, el diseño no se podría regir a partir de una viga T. Claro está, existe otra, es que el esfuerzo o el bloque a compresión se encuentra dentro del alma para empezar a tener una serie de consideraciones distintas a las vigas rectangulares que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Pues si nos damos cuenta son similares, sin embargo, eh, unas son más restrictivas que otras. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa cuando mi, mi bloque a compresión ingresa o no ingresa? Entonces, si no ingresa a esta zona... Si yo digo que por mis cálculos efectuados, pues al realizar la verificación, mi bloque de compresión se encuentra por acá. ¿Sí? Y mi eje neutro pasa por acá. Está contenido dentro de este espesor de la aleta. Digamos que esta es la profundidad de mi eje neutro. Y que esta distancia sería la altura de mi bloque de compresión. 
Entonces, este diseño, yo lo considero como una viga rectangular. Yo diseño, esto es como una viga rectangular y para de contar. Es decir, lo que hemos hecho hasta el momento. El otro caso, cuando vamos a tener modificación, digamos que este es el caso 1, primer caso, y el segundo caso. Profe, qué pena, qué pena. O sea, ese T, el T es el ancho como veníamos, el, bueno, el espesor de la losa. Sí, señor. Ese, ese A es como la distancia del, del refuerzo a la, a, la, a la parte superior. No, recordemos que A, nosotros habíamos visto por aquí, Ahí donde tenemos el diagrama de compresión, A. A es la, el alto de mi bloque de compresión y C es la distancia de mi eje neutro. ¿Sí? Yo esto lo puedo calcular porque sé que A es igual a la cuantía por Fy por D de 0.85 veces el esfuerzo de la compresión. ¿Cierto? Y C era, eh, lo puedo despejar a partir de la formulita en la cual yo veía que mi bloque a compresión iba a ser igual a beta 1 por C. Entonces de aquí A dividido beta 1 yo despejaba C. Es decir, encontraba el eje neutro de esa sección transversal. Si ese eje neutro, que yo estoy viendo acá, que es esta distancia C, entonces pasa por dentro de mi aleta, pues este caso yo lo considero como una viga rectangular. ¿Sí es claro? Sí, profe, ya, ya, ya más, más claro. Bien. Entonces, o pasa esto, el caso número uno, o pasa que yo tengo mi sección transversal de mi viguita, ¿cierto? Y que en vez de estar la profundidad del eje neutro dentro de la losa, pues está bajando por acá. Por exagerar, pongámosle esta distancia. Pues aquí tendremos la distancia A y mi bloque a compresión, pues estaría por aquí, digamos así. Digámoslo que por acá. Y la distancia, la altura de mi bloque a compresión A, pues estaría incursionando dentro del alma de la sección transversal. ¿Cierto? Este caso es el que yo voy a analizar como un diseño de vigas T. Cuando la profundidad de mi eje neutro y mi bloque a compresión están allí, en el alma de mi viga. Ahí es donde yo voy a considerar un refuerzo adicional en mi sección transversal. ¿Listo? Sí, es claro. Y pues tendré otras formulitas asociadas a este caso número 2, que son las que les voy a mostrar a continuación. Pero es claro los dos casos que se pueden presentar, ¿cierto? O está o no está. Mi eje neutro o está en la losa o está en el alma. O está en el aleta o está en el alma. No existe otro caso. ¿Cierto? ¿Sí me entendieron hasta acá? Sí, profe, claro sí señor. Sí, ¿alguien me va a preguntar algo? Sí, profe. ¿Y en qué circunstancias, o sea, cómo sabe uno que... Sí, pues uno calcula, pero ¿qué circunstancias haría que estuviera o no estuviera dentro de él? Pues generalmente, cuando se manejan, digamos, eh, anchos de losa considerables, no sé, unos 15 centímetros más, ¿sí? cuando es, digamos una losa que ya lo trabaja es como losa maciza entonces ahí es donde mi, mi profundidad del eje neutro no va a ingresar en el alma de la viga cuando tenemos lositas más pequeñas de espesores 5 centímetros ¿sí? los que manejamos en el caso de una losa ligera, pues ahí es donde generalmente ingresa mi bloque a compresión en el alma de la viga y el diseño lo considero como una viga T ¿Sí? Sí, ingeniero. Gracias. Listo. Entonces, este segundo caso es el que nos va a interesar a nosotros, porque el primero ya lo abordamos. El segundo caso tiene una serie de consideraciones, una serie de fórmulas, porque eh, mi normativa ya empieza a ver entonces este diseño de la siguiente manera. Entonces ya nos va a decir que el momento nominal va a ser igual a mi momento nominal que ocurre 
en esta es la nomenclatura que se maneja MNW que estará relacionado al alma, ¿cierto? Más el momento nominal que tengo yo en mi eh, fins, en mi aleta. Entonces, esta es la consideración que yo voy a tener según mi código. Obviamente aquí entonces le aplicaré los coeficientes de reducción. Pero en esto nos basamos. Vamos a necesitar un momento que se aporte a partir de mi alma y de mi aleta para generar el momento nominal y ahí sí poder hacer el diseño. Nosotros ya vimos que con este momento nominal podemos establecer esa formulita de mi cuantía por F sub Y, por B, por D al cuadrado, ¿cierto? Por Fi, por 1 menos 0.59 veces la cuantía por la relación entonces entre eh, su, la fluencia y mi resistencia a la compresión en mi concreto. Esto es lo mismo que vamos a hacer. Vamos a buscar un momento nominal. Pero existe entonces el aporte de mi, eh, de mi aleta y existe entonces el aporte de mi alma. ¿Cierto? Para generar un momento total sobre la sección que he considerado como una viga T. Entonces vamos a definir acá. MNW va a ser el momento concertado cuadro de texto más bien. Este es el momento. Entonces, MNW va a ser el momento resistente último en la zona del nervio. ¿Listo? O sea, la zona de nuestra alma, lo que estamos llamando nosotros. Supongámosle aquí alma, zona del alma que es, digamos, como hemos venido trabajando. Y vamos a tener entonces mi momento nominal F que va a ser igual a mi momento resistente, pero esta vez en la zona de las aletas. ¿Listo? Esa va a ser la diferencia que tendremos entre los dos. Entonces yo voy a tener que mi momento el resistente último en la zona del alma va a ser igual a 0.85 veces lo que es la resistencia a la compresión esperada a los 28 días por la distancia A que será la altura de mi bloque en compresión por la base o el ancho efectivo, ¿cierto? Multiplicado mi distancia desde la fibra a compresión menos eh, la altura de mi bloque de compresión sobre 2. Esta es la formulita que yo voy a tener o que voy a definir para mi momento resistente último en la zona del alma. Esto mismo yo lo podría representar si reemplazara algunos valores, como el área del acero menos el área del acero que tengo en la parte de las aletas, y lo cual voy a multiplicar por la fluencia de mi eh, acero de refuerzo, por la distancia de, ya sabemos que es la distancia de la fibra de compresión hasta el centroide de mis barras en tensión, menos el bloque a compresión dividido en dos. ¿Listo? Entonces esa es la definición que yo le puedo dar a los dos, a los dos momentos. Y ¿sí? para poder eh, definir o empezar a calcular seguramente diferencias entre cuantías o lo que requiera. ¿Listo? De aquí hay algún término que no les quede claro. Eh, es A sobre 2, ¿sí? ¿De menos A sobre 2? Sí, A, esta es una. A y A es la altura del bloque de la compresión, como vimos anteriormente en la pregunta que nos hizo eh, Luis, fue que nos hizo la pregunta. 
Sí, profe, otra preguntita ahí. Digamos, ahí en el NMNW de abajito, donde es, digamos, está las áreas de acero. El área de acero, esa F es del, del de, la, de esa de esa eléctrica, o sea, toda esa área. Sí, señor. Sí, esta es el área de acero que a tracción corresponde a la a la a la a la, a la aleta. Sí, entonces, cuando mi bloque de compresión entra desde la aleta a la, a la viga, al alma de la viga, pues necesitaré el aporte de acero, de un área de acero en tracción, es decir, en la parte inferior, que corresponde a la compresión que se genera en esa parte superior. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es aquí sumarle acero de refuerzo a tracción a mi viga, producto de ese bloque de compresión que está generando en la losa y en parte del nervio o en parte del alma. ¿Sí? Listo, Rufa, listo. Un poquito enredado, pero bueno, sí, sí, sí más clarito. <risa> Un poquito enredado, como sí, pero no. Sí, o sea, esa es la área que... No. Sí, esa es la área que qué. Pues el área que vamos a, a reemplazar, o sea, el área que va abajo, o sea, en la parte inferior, que va a funcionar a tracción? Sí, eso, esto es una parte adicional al área total de, de, de armadura, ¿cierto? Tengo un área total, pero voy a tener un aporte necesario por el bloque a compresión que se está generando a partir de, eh, de lo que tengo en mi aleta. Entonces, ese bloque de compresión me requiere a mí la necesidad de tener armadura adicional a tracción. ¿Listo? Ahorita vamos a verlo y lo vamos a incluir en el diseño. Y de pronto nos queda un poquito más claro, porque no sé si aquí lo estamos viendo de la mejor manera. Pero realmente lo que vamos a hacer, o la diferencia del diseño de viga rectangular a un viga T, es que yo le tengo que sumar a cero en la parte inferior producto de ese bloque de compresión que se está generando eh, en la zona superior. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, aquí. Este valor de A sub S menos A S sub F ¿sí? va a ser igual a 0.85 veces F prima sub C por A por B sobre F, Y, ¿cierto? Que aquí ya todos conocemos, digamos, esta nomenclatura, F prima sub C es el valor de la resistencia a la compresión esperada a los 28 días de mi concreto, F sub Y es el esfuerzo de fluencia a la altura de mi bloque de compresión y B, la base o el ancho efectivo, hablando de diseño de vigas T. ¿Listo? A sub S menos A sub S F, es igual a 0.85 veces F prima sub C por A por B sobre F sub Y. ¿Listo? O sea, profe, según lo que yo te entiendo, o sea, eso no hay que calcularlo como tal, sino que ya está estipulado por ese valor que, que nos estás presentando ahí, ¿sí? Eh, sí lo vamos a calcular, pero ya digamos está definido. Como tú lo dices, es esta fórmula. Pero sí habrá la necesidad de calcularlo para el diseño de nuestra viga pero es así, es esta fórmula como tal. No va a cambiar. ¿Sí? Profe, o sea, el A, AS menos sí. A su F, ASF sí, es la formulita de abajo, sí, se reemplaza. Exacto, sí. Esto ah, es, okay. exacto, es A su S menos ASF. Es esto, sí. Ok, gracias. Listo. Entonces, listo. Hemos definido el momento resistente último en la zona del alma. Ahora, momento resistente último en la zona de las aletas. Este momento nominal en la sala, en el área de las aletas, va a ser igual a 0.85 veces F' sub C, ¿cierto? Que multiplica a B menos B', que multiplica el espesor de mi torta superior por D menos el espesor de la torta superior dividido en dos. Esto, esto es lo que va a ser mi momento resistente último en la zona de las aletas. 
este es, este es el valor que estoy encontrando. Y yo también puedo decir que mi momento nominal en la zona de las aletas corresponde a mi área del acero en las aletas multiplicado mi F sub Y, que a su vez multiplica a la distancia de menos el espesor de la torta superior dividido en dos. Y que mi área de refuerzo en la zona de las aletas corresponde a 0.85 veces F prima sub C por B menos B prima, ¿cierto? Por T y todo esto sobre entonces F sub Y. ¿Listo? De acuerdo a la NSR10, como les decía, nosotros tenemos que mi momento nominal va a ser igual a mi momento nominal que tenemos como resistente último en la zona del alma, más mi mom momento nominal último como resistente en la zona de las aletas. ¿Sí? Quiere decir que mi momento nominal para el diseño estructural va a ser definido por phi, que como se encuentra a flexión nuestro elemento estructural, phi es igual a 0.9, al igual de eh, las vigas que veníamos desarrollando hasta el momento. Entonces 0.9 por 0.85 veces mi resistencia a la compresión esperada a los 28 días por la distancia a, que es la altura de mi bloque de compresión, por la base de mi alma, que multiplica a el, el, la distancia desde la fibra de compresión hasta el centroide de mis barras, menos el bloque de compresión dividido en dos, más eh, B, menos B prima, por el espesor de mi torta, por D menos T medios. ¿Listo? Mi momento nominal también lo puedo definir como phi, que multiplica a el área del acero menos el área del acero total menos el área del acero que requiere eh, total la compresión por mis aletas, por el esfuerzo de fluencia, por la distancia de menos el bloque de compresión dividido en dos, más el área de refuerzo de mis aletas, por F sub Y, por D menos T medios. ¿Listo? Esas son las fórmulas que nos van a fijar entonces nuestro momento nominal para el diseño de este tipo de elementos estructurales, este tipo de losas, dígate. Ahora, yo no puedo sobrepasarme de una cuantía máxima. En este caso, la cuantía máxima no corresponde a la misma que nosotros hablamos y que tenemos en, en el libro de Segura. Esta cuantía máxima pues puede sobrepasarse un poquito más por la diferencia en la sección transversal y la distribución de esfuerzos que va a tener, ¿cierto? Tenemos un bloque a compresión seguramente eh, superior o diferente a lo que tendríamos en una sección rectangular. Entonces, debido a eso, yo debo chequear cuál es la cuantía máxima que me arroja el diseño en función de ese momento nominal, porque si yo me estoy dando cuenta acá, aquí ya puedo expresar áreas de acero en función de un momento que seguramente voy a conocer, que será el momento de diseño y lo sé de mi análisis, pero no me puedo sobrepasar de un cierto valor de área de refuerzo, de un cierto valor de mi sección transversal reforzada. ¿Cómo va a ser esto? Entonces esto va a ser igual a mi cuantía balanceada, ¿cierto? Más la relación entre la cuantía máxima que nosotros la tenemos en nuestra relación de materiales del libro de segura y mi cuantía balanceada y todo esto va a estar multiplicado por mi cuantía correspondiente a la armadura de tracción en las aletas entonces eh, Rho sub F esta va a ser la cuantía máxima que yo le puedo colocar a un elemento que diseño bajo una especificación de viga T ¿listo? 
esta va a ser. ¿Y que, cuál es mi cuantía balanceada? No sé si ustedes se acuerdan que cuando estábamos hablando por aquí, voy a volverme un poco, de nuestras diferentes zonas y el por qué tener una eh, deformación unitaria en mi concreto de 0.03 y la de mi acero, para garantizar que el elemento pues fallara o que su sección estuviera controlada a tracción, hablamos que existía una cuantía balanceada que era exactamente en el punto donde la deformación unitaria en concreto era 0.03 y en el acero correspondía el esfuerzo de fluencia dividido el módulo de elasticidad del material. Esta será la fórmula de la cuantía balanceada que nosotros vamos a relacionar hablando obviamente de nuestro sistema internacional. 0.85 veces beta 1, que ya sabemos que para un concreto eh, como el que nosotros tra hemos trabajado, un concreto de 21 megapascales, este beta 1 corresponde a 0.85 por la resistencia a la compresión de mi concreto sobre el esfuerzo de fluencia por una relación que es un factor de conversión que tenemos acá, 600 dividido 600 por el esfuerzo, más el esfuerzo de fluencia. ¿Listo? Y eso es lo que nos va a arrojar una cuantía balanceada. Eso es lo que está hablando acá. Yo me voy a llevar esta formulita para colocarla de una vez aquí y que hagamos alusión a lo que es esa cuantía balanceada. Esto es la cuantía balanceada. Voy a permitir recortarla solamente para tener referencia el sistema de unidades internacionales y no ningún otro. ¿Listo? Esto será entonces mi cuantía balanceada. Mi cuantía máxima yo la puedo encontrar eh, a partir de la relación de los materiales. Por ejemplo, un esfuerzo de, de fluencia de 420, que es el típico que nosotros tenemos acá en Colombia para el acero, y un concretico de 21, 28 o quizás más megapascales en su resistencia. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esto es lo que máximo que me puedo permitir de colocarle el acero refuerzo y yo debo chequearlo con respecto a las cuantías o al área del acero que me da a mí a reforzar a partir de las fórmulas del momento nominal. ¿Listo? Entonces, ¿qué más puedo yo hablar acá? Eh... Bueno, yo creo que nos queda más clase, más clase, más fácil a partir de un ejemplo que nosotros podamos aplicar estas formulaciones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplito. Un ejemplito de la siguiente manera. Entonces, ejemplo. Entonces vamos a diseñar, diseñar una viga, una viga a flexión digamos que que se fundió de manera monolítica en un sistema, en un sistema de vigas T. Monolítica de vigas T. Y digamos que, no sé, vamos a, a, a colocar una luz de cuánto, que no sé, ¿qué luz colocamos? Que es una, 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 una vigas T, eh, la cual se encuentra simplemente apoyada y tiene una luz de cuánto, muchachos, de cuánto dejamos la luz de diseño. 7 metros. De 7 metros. Y una carga viva, pongámosle 18 kilonewton sobre metro. Y carga muerta, 
en incluir el peso propio. De, pongámosle 16 kilómetros metros. Bueno, aquí vamos a mirar y vamos a plantear y pues seguramente la idea es que lleguemos a una sección de concreto y de acero, en el cual pues se puedan aplicar estas fórmulas. Vamos a probar en esta primera instancia a ver si esto está trabajando como una viga T. O si no, pues modificaremos su geometría. ¿Cómo va a ser la geometría que nosotros tomemos inicialmente? Pues vamos a inventar aquí una sección. Voy a decir que esta viguita... digamos que nosotros vamos a diseñar entonces la sección intermedia listo que vamos a tener un ancho diferente B un ancho de mi viga o en su alma B' y un espesor de torta T vamos a darle unos valores a esto entonces y, no sé qué quieren espesor de torta démosle 5 centímetros para que tratemos de, de que nuestro bloque de compresión esté en el alma y pues podamos aplicar la formulación de vigas T esta base coloquémosle o ese ancho aferente coloquémosle unos 90 centímetros y mi viga B coloquemos que tiene entonces eh, unos 35 centímetros. Digamos que aquí tenemos como separación, entonces 35, eh, 35 menos 90, entonces nos daría 35, 55 centímetros. ¿Listo? Quiere decir que entre ejes de estas vigas, ¿qué distancia tendríamos? Ah, es que... 35 más el espesor de, bueno, medio espesor de la viga. De la, de la, de la columna, te digo. 90, ¿no? 90, sí. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que debemos verificar nosotros en primera instancia? Primero, pues, veamos que nuestra viga se encuentra, que nuestra viga se encuentra, eh, en ambos costados tenemos entonces la continuidad de nuestra losa, es decir, o la encasillamos aquí en este ejemplo, o la encasillamos en este. Notablemente no es una viga que tengamos en una esquina, sino que tenemos así en un centro como la primera consideración. Y entonces, ¿qué debemos chequear? Debemos chequear estos tres aspectos. Que mi base sea menor o igual, perdón, que mi ancho efectivo sea menor o igual a un cuarto de la longitud de la viga. Entonces, primero vamos a chequear eso. Entonces, en primera instancia vamos a empezar chequeando que mi base sea menor o igual a un cuarto de la longitud de la viga. Entonces, mi viga, según definimos nosotros, tiene una luz de 7 metros. 7 metros dividido 4, ¿cuánto nos da? 1.75 metros. 1.75 metros. ¿Qué quiere decir? ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? ¿Estamos por debajo o por encima? Bien, por debajo. Por debajo, porque tenemos 90 centímetros y esto debe ser menor o igual. Tenemos unos 75, quiere decir que ese primer requisito lo cumplimos. ¿Listo? Vamos con nuestro segundo requisito. Mi ancho efectivo debe ser menor o igual a ocho veces el espesor de la aleta o, o de la losa más mi B'. Entonces, vamos a llevar este segundo requisito y vamos a comprobarlo. 
Este es mi segundo requisito. Ocho veces el espesor de mi torta. Es decir, hay ocho veces 5 centímetros más mi B', que será el ancho de mi viga en el alma, más 35 centímetros. ¿Cuánto nos da eso? setenta y cinco por setenta y cinco centímetros cierto entonces aquí qué pasa no cumple entonces qué debemos hacer nosotros ¿Qué tendríamos que hacer para que esto cumpliera? Aumentar el ancho de la torta, ¿no? Podemos aumentar el ancho de la torta, ¿cierto? ¿Qué otro aspecto podríamos hacer nosotros? Aumentar el, el ancho del alma. Aumentar el ancho del alma. ¿Cierto? Entonces aquí empezamos nosotros a jugar con la geometría. Entonces la definimos. En este caso, ¿qué hacemos para que este requisito nos cumpla? ¿Qué nos queda más... Más factible. El ancho de la losa. ¿El ancho de la losa? Sí. Del alma, profe, porque llevaría menos concreto, ¿no? Que la losa. Sí. En dado la... caso que uno no, no alcance a cumplir con todos estos requisitos, entonces, ¿qué va a pasar con esta separación que yo voy a tener centro a centro de mis vigas? ¿Qué empiezo a hacer? ¿La podría yo reducir hasta este valor de 75? ¿Qué dicen ustedes? Que sí. Claro, ¿no es cierto? Esa también puede ser otra opción. ¿Sí me entienden? Yo puedo jugar con la geometría. Yo estoy diseñando aquí este, este elemento. O sea, esto no está construido, yo no lo estoy verificando, yo voy a jugar. Entonces, por eso ustedes encontrarán diferencias que, que tenemos eh, 75, 80 centímetros en una losa, 90, un metro 10 en otra. Pues de esto va a depender. Es Profesor, ya que, lo, que dice, lo que dice usted, si jugamos con ese 90, ese centro de centro aumentaría el B, ¿sí? Si lo reducimos, pues entonces quedaría 75 y el área aferente, que es más o menos la mitad... Entre, entre cada una de estas, pues mi ancho efectivo se va a reducir también. ¿Sí? Profe, qué pena, me enredo un poquito. O sea, si, si disminuimos esa distancia de, digamos, de, de eje a eje, lo ponemos en 75, obligatoriamente nos, nos cambia el B. El, claro. El B. Este B es el ancho efectivo de esta viga. Es decir, es más o menos si yo tengo acá una luz, no sé, de estos 55. Entonces estaría pasando 27.5 a esta viga y 27.5 a esta, como área efectiva, ¿sí? De longitud. ¿Sí me explico? Quiere decir que si esto es menor, pues el área efectiva va a ser menor. Y mi ancho efectivo va a ser eh, el correspondiente a la separación centro a centro de mis vigas. ¿Sí es claro? Profe, ¿y hay algún porcentaje de, de, ese, de esa B' con respecto a, a B? ¿A los 75 pues que, que se reduciría? De la base con respecto a eso, no. La base sí es el predimensionamiento como lo vimos nosotros al inicio. Y digamos que lo mínimo que podríamos trabajar es 25 centímetros. Y pues ya va a depender de las cargas, si nos, si nos cabe el acero en, en la parte inferior, si de pronto por portante ya requerimos un poquito más de base. Aquí también podemos jugar, ¿no? Podríamos reducir un poco estos 35 centímetros, cambiarlos porque no a 30, esto entonces nos daría 80, y aquí vive dejarlo de 80 centímetros. ¿Sí? Ustedes aquí van a empezar a jugar. ¿Qué me conviene a mí tomar? Pues a mí me conviene reducir base, voy a reducir concreto, y voy a dejar de pronto más separado, no a 75, sino 80 eh, centímetros cada una de las vigas, y finalmente eso va a repercutir en costos. 
Sí. Ya después iremos con el, con chequeando si, si mi viga cumple con esos 30, necesito aumentarle más, o de pronto hasta puedo reducirlo a 25 centímetros. Es el juego que nosotros empezamos a hacer. ¿Sí? ¿Sí me están copiando o no? Pues aquí es donde uno empieza a diseñar. Entonces, para este caso, hagamos unas reducciones en nuestro ancho diferente. ¿Si ¿Sí vamos o no vamos? Sí, en el caso de un poquito perdido, pero no se explica. ¿Pero en qué? Con las listas, o sea, no se dice que topa, pues se puede cambiar la geometría, sí, por favor. Sí, la geometría pero, es parte del diseñador. Pero, o sea, sería reducir las distancias. Bueno. Sí, yo voy a definir entonces que centro a centro ya no tengo los 90 centímetros, sino tengo 75 centímetros. Y mi ancho diferente va a ser 75. ¿Por qué? Porque vamos a estar ubicados nuestros elementos estructurales a una distancia simétrica. Entonces, si eso pasa, pues yo qué esperaría que tanto la simetría en distribución como de cargas se distribuya sobre mis elementos estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces aquí la mitad de este elemento, de esta área, ¿sí? va a llegar a esta viga. Y la mitad de esta va a llegar a este elemento estructural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas las separaciones entre mis vigas están distribuidas de manera uniforme. ¿A cuánto? A 75 centímetros. Entonces yo espero que de esta luz que tengo acá, que ahora son eh, 75. Es que es que de 40, ¿sí? sí, 40 centímetros. 20 centímetros van a llegar de carga a esta viga y 20 centímetros van a llegar de carga a esta. Por eso yo digo que ves mi ancho diferente. El área diferente que tiene esa sección transversal. ¿Sí es más claro? Sí, 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 sí. ¿Y los demás? Los demás van perdidos. Sí, señor. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es reducir entonces la separación entre viguetas y vamos a tener una separación de 75 centímetros con una base de 35. ¿Listo? Y aquí entonces estaríamos también cumpliendo este criterio. Cumpliríamos los dos. Vamos con el tercero. ¿Cuál es mi tercer criterio? Es que la separación de mi base de mi ancho efectivo, o que la dimensión de mi ancho efectivo mi B sea menor o igual a la separación centro a centro de las vigas adyacentes. ¿Cuánto tenemos? 75. Entonces estamos cumpliendo también con ese criterio al haber modificado esta dimensión, ¿cierto? Esto centro a centro, mis vigas tienen una separación de 75 centímetros y esto pues lo cumplimos. Y ok. Y estamos cumpliendo con los tres requisitos que nos exige para ser considerado como una viga T. Si es claro, vamos acá. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ya tenemos definida nuestra sección transversal, nuestra geometría. ¿Qué pasamos a hacer ahora nosotros? Digamos que ese es nuestro paso A, nuestro paso B. El paso A es verificar la sección. ¿Listo? Verificarla. Verificar la sección transversal, verificar esa esa distribución geométrica para ver si corresponde con lo que nos está exigiendo la norma. Mi paso B, ¿cuál creen ustedes que sea? ¿Qué deberíamos hacer? Calculemos el momento. Calculemos el momento. Listo. Mi momento es WL cuadrado sobre 8. Es una viga simplemente apoyada. Viga simplemente apoyada. Mi carga. ¿Cómo va a quedar mi carga? 
tenemos que mayorar esa carga, ¿cierto? En función de las combinaciones de carga que exige la NSR10. Una combinación de carga que se hayan aprendido, ¿cuál es? 1.2 de carga muerta y 1.6 de vivo, o es al revés, no me acuerdo. Estoy, estoy seguro. Sí, señor. 1.2, mi carga muerta. ¿Cierto? Más 1.6 veces de mi carga viva. ¿Listo? Como tenemos carga muerta y carga viva, vamos a asumirla. ¿Sí? Dice acá que no, vamos, no se incluye el peso propio. No se está incluyendo el peso propio. Entonces vamos a incluirlo. ¿Qué peso vamos a incluir? ¿Cuál es el peso que iremos a incluir nosotros? ¿Qué nos hace falta de acá? El peso propio de la vida. Pero, ¿hay algo que nos hace falta en esta definición geométrica? El ancho. La altura, ¿cierto? Nos hace falta esta sección. ¿Cuánto equivale a esta altura? ¿Cómo definimos la altura? Con las tablas. Con las tablitas. ¿Cuál es el factor que divide a mi luz para una viga simplemente apoyada de un entrepiso? ¿Eso de dónde? 16. Entonces, ¿qué tabla? 11, profe. ¿Qué tabla es la que miramos? La 9.5. La de comentarios, ¿cierto? CR 9.5. L sobre 11, ¿listo? Si yo estoy diciendo, ojo, si yo les digo en el parcial, eh, diseñenme una viga de cubierta. Si eso pasa en el parcial, ¿cuál de las dos tablas toman? ¿Mm? ¿Esta o esta? La CL9 hay cinco para cubierta, ¿no? Exacto. Sí, porque cubierta no esperamos tener la misma distribución de cargas como si en un entrepiso. Entonces, L sobre 11, 7 metros dividido 11, ¿cuánto nos da? 0.64 metros. Entonces, vamos a decir que más o menos es 0.65, ¿listo? Entonces, en la altura que nosotros le vamos a dar acá a este H... No, no, pero, a pero a mí me da 0.635, o sea, se aproxima 4 a 0.64. Listo, lo subimos en múltiplos de 0.5 siempre, recuerden eso. Por eso, pero daba 0.63. Y lo subimos a 0.65. Ah, ok. Pero... Listo, entonces aquí la altura será 60 centímetros. Listo, tenemos entonces mi alturita. Tenemos entonces la sección a analizar. ¿Cuánto me pesa eso? ¿Cuánto es ese peso del, del concretico? El W de peso propio. Entonces, ¿qué área tengo yo? Tengo dos áreas, ¿no? Mi área de mi base, que son 35 por 60 centímetros, 0.35 metros por 0.35. 60 metros, ¿sí? Más el otro pedacito que tengo que es de la torta, que será de 5 centímetros por el ancho efectivo de 75, más 0.05 metros por eh, 0.75 metros. ¿Listo? ¿Y esto por qué lo multiplico? Por 24. Por metro cúbico. newton por metro cúbico. Entonces, mi W del peso propio, ¿cuánto me da? 5,94 kilonitos. 5,94 kilonitos por metro. Entonces, mi carga muerta va a ser igual a WPP por lo que me dijo el ejercicio. Que en este caso me dice que tengo una carga muerta de 16 kilonitos metros. 
y mi carga viva va a ser igual a 18 kilonewtons metro. Entonces, mi carga muerta es eh, 21.94 kilonewtons metro. Y yo voy a utilizar entonces una combinación de carga, que es la que tengo aquí en la parte superior, ¿cierto? Entonces, esta combinación de carga, ¿a qué va a ser igual? A 1.2 veces mi carga muerta que equivale a 21.94 kilonewtons metro, más 1.6 veces mi carga viva, que es de 18 kilonewtons metro. Listo. ¿Cuánto nos da esa combinación de carga, muchachos? Mi doble última. ¿Cuánto nos da esto? A mí me está dando 55.128. Sí, 55.128 kilómetro. 55.13 kilómetro por metro. Perfecto. Ya con este valor, yo voy a calcular mi momento último. Que será igual entonces a 55.13 kilómetro metro, ¿cierto? Por la luz. Mi luz es de 7 metros elevados al cuadrado. Y todo esto lo divido en 8. ¿Cuánto me da ese valor de momento último? Trescientos treinta y siete por metro. Listo. Tenemos entonces nuestro momento de diseño. ¿Qué debemos chequear nosotros? Debemos revisar. Lo que debemos revisar es la profundidad de nuestro eje neutro. Para ver si esto aplica como una viga en T o no. ¿Cierto? Entonces... ¿Qué vamos a aplicar nosotros? Vamos a aplicar la formulita que ya no sabemos. Que mi momento nominal es igual a mi cuantía por phi por f sub y, ¿cierto? Por b por d al cuadrado, que multiplica a 1 menos 0.59 veces mi cuantía por f sub y sobre f prima sub c. Esta, esta formulita ya no la sabemos. ¿Qué reemplazamos? Mi momento nominal por cuál? por el 337.67 kilonewton que va a ser igual a phi que ya sabemos que inflexión es 0.9 por el valor de la cuantía ¿cierto? que ese valor entonces será la incógnita por mi base ¿cuál es la base de esto? ¿el ancho efectivo o la base del alma? El efectivo. El efectivo, entonces será 0.75 metros, ¿cierto? Quedamos cerrando. Por mi D al cuadrado, y mi D entonces, ¿cuál será? Pues si yo tengo 65 centímetros, vamos a considerar que tengamos 5, entonces desde la fibra superior hasta el centro y de los refuerzos que yo proyecto, tengo estos mismos 60 centímetros, ¿cierto? 0.6 metros. Tengo este, este, ah, me falta F sub Y, que será entonces 420 mil kilopascales. ¿sí? Y lo voy a multiplicar por 1 menos 0.59 veces mi cuantía, que estaba en colorcito amarillo. por mi F prima sub, eh, perdón, mi F sub Y, 
que lo puedo colocar aquí en, me, en megapascales y quisiera porque aquí las unidades se cancelan vamos a colocarlo en kilopascales sobre 21.000 kilopascales que tengo yo acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la única incógnita que yo poseo? Mi cuantía. ¿Cuánto les da ese valor de cuantía? Aquí voy a calcularlo en mi calculador rápidamente. ¿Cuánto les da eso? A mí están 0.003449. ¿Ustedes cuánto les da? En el número 0.02. 0.02. A ver si yo metí algo mal acá. Sí, señor. ¿Alguien más que verifique, por favor? ¿Alguien más le dio lo mismo? ¿Quién les está dando a ustedes? Mm, 3.44 por 10 a la menos 3. Sí, lo mismo. Por favor, verifica. A mí me está dando 2.03. 10 a la menos 3. A mí me da 0.082. Uf, madre, pero ¿qué pasó ahí? Vamos a verificarlo rápidamente aquí. Sí, a la compañía le da 0.082, que es el primer valor, pero es el, es el segundo. Pues para que lo tenga. 0.082 es un valor que está exageradísimo. Entonces debe estar por fuera del rango. Ronald, ¿lo, ¿lo pudiste verificar? Sí, Ediro, pero me, me sigue dando lo mismo. El 0.080 y algo que dicen, sí me coincide, pero el primer X me da 0.0203. Es que los dos quedarían por fuera. Voy a hacerlo aquí rápidamente, a ver. ¿Quién más la pudo hacer, por favor? Compañera, ¿Se la el cuadrado, ¿Cómo? ¿Se están colocando el cuadrado, profe? No sé, no ¿El cuadrado? Sí. Yo no sé ustedes, pero yo sí. No, sí, sí a cero punto doble cero treinta y cuatro cuarenta y nueve. Por favor, verifíquenlo. 
Sí, a ese valor. Ese le dio a, a Luis, ¿cierto? Sí, porque sí, también me da. A John también le dio 0.034, ¿sí? Listo. Sí, ese ya, ya lo comprobé y da este valor. Entonces, porfa, revísenlo, los que no les está dando, porque ese es el valor de cuantía. Listo. Ahora, ¿yo qué hago con mi valor de cuantía? Aquí es donde empieza a haber diferencia de la cosa. Lo que hemos visto hasta el momento es igual. ¿sí? No hay nada diferente, todo es la misma vaina. Pero aquí sí vamos a empezar a ver diferencias con respecto a la flexión, digámoslo, normalita de una viga rectangular. Entonces, si tenemos este valor de la cuantía, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir, ah, pero yo ya había visto que había una formulita para mí en función de este valor de cuantía. ¿Cierto? Yo ya había visto esto. Yo ya había visto, ya. A va a ser igual a la cuantía por Fy por D sobre 0.85 veces F' sub C. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para yo determinar si A, que es la profundidad del bloque en la compresión, se encuentra dentro o por fuera. Si está dentro de mi, mi, mi torta, pues necesitaré calcular C para ver dónde está C, si está dentro o fuera. Pero si A ya se encuentra por fuera de la torta, ya considero esto como una viga T, porque si A está por fuera, pues C se encuentra por debajo de este bloque de compresión, porque esto es al 85% de la resistencia de compresión, C estaría al 100%, quiere decir que está por debajo de CA. ¿Sí es claro? Otra vez ese pedacito, o sea, como está, eh, si está en el centro es porque está a 0.85% el por ciento de la, de la compresión, ¿sí? Sí, decimos que si A está al 85% de la resistencia de compresión, está por encima de C, de mi eje neutro. Entonces eso estará por acá. ¿Qué va a pasar? Como yo tengo mi viguita, si mi viguita ante, si A me queda por acá, pues yo sé que mi, mi eje neutro está pasando por el alma de la viga. Y inmediatamente defino que esto lo puedo abordar como una viga T. Pero si mi A se encuentra por acá, pues yo veo en la necesidad de calcular C si este se encuentra adentro, pues entonces esto ya no es como una viga T, sino lo diseño como una viga rectangular. ¿Sí? Ah, listo, bueno. listo. Sí, profe, sí. Entonces, vamos a calcular A de esa forma. ¿A qué es? La profundidad de mi bloque de compresión. ¿Cierto? A es mi profundidad de la bloque de compresión y acabo de decir que es la cuantía por F sub Y por D sobre 0.85 veces F prima sub C. Listo, entonces calculémoslo. Mi cuantía ya es esta misma, ¿cierto? 0.003449 por F sub Y. Entonces lo va a trabajar todo en, en... Voy a trabajar los megapascales porque aquí se cancelan esas unidades. Y finalmente esa altura va a quedar en función de la unidad que yo le asigne a D, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocarle eh, 420 megapascales por D, que entonces eh, habíamos dicho que era 60 centímetros, ¿cierto? Sobre 0.85 veces mis 21 megapascales. Entonces aquí cancelamos unidades y por favor, ¿cuánto nos da esa división? Esto nos dará un resultado aproximado en centímetros. 4.9 centímetros. 4.86. 4.86. Y nos quedó mejor dicho al ras. Vamos a ver. Nos está dando entonces esa altura al ras, al ras. Nos falló un centímetro. ¿Cierto? En ese caso, 
deberíamos modificar alguna de las secciones o, o alguna de las alturas para garantizar que ese bloque de la compresión esté sobre mi alma. ¿Sí? En este caso, ¿qué pasaría? Puedo diseñarla como una viga normal, como una viga T. ¿Qué consideramos nosotros allí? Tienen una, una pregunta y no, no recuerdo. ¿Esa distancia de A va hasta la fibra superior o hasta la cara de la, de la torta? Eh, ¿Me repite, por favor? ¿Esa distancia de A va desde la cara superior sí. de, la, de la losa o de la, o de la barra? En este caso de la losa. Antes sí tocaría como una normal, una vida normal. Sí, entonces, digamos, vamos a calcular la profundidad de nuestro eje neutro. Simplemente para que veamos, digamos, una aproximación de qué distancia deberíamos tomar. Recordemos que la profundidad de nuestro eje neutro va a estar en función de esa multiplicado P beta 1 por C. Es decir, que C va a ser igual a dividido beta 1. Y que beta 1, para el concreto de 85, o para resistencias menores a 30 megapascales, va a ser 0.85. Pues vamos acá. Entonces... A sobre beta 1 es igual a C. Por consiguiente, eh, 4.86 centímetros dividido 0.85, ¿cuánto nos da? 0.0571. ¿Sí la hice bien? ¿Cuánto le dio? 0.0571. O sea, sí. Metros, metros, sí. Ah, o sea, 5.71. Sí, señor. Centímetros. Aquí en este caso, pues, mi eje neutro se encuentra en la aleta. Sí. vamos a trabajarla como si fuera una viga T a pesar de que el bloque a la compresión se encuentra digamos al ras ¿por qué? porque si yo tengo mi, al, mi alma mi viga T ¿sí? aquí este ejemplo pues nos quedó digamos que muy al límite pero la profundidad de mi bloque a compresión finalmente ¿qué me lo va a regir? A o C ¿Es cierto? Quiere decir que el bloque de la compresión está entrando en el alma y esto lo puedo trabajar como una viga T. Aquí está entrando muy poco realmente, pero si el eje neutro está en el alma, como en este caso, está entrando apenas 0.71 centímetros, pero está entrando, yo puedo considerar mi diseño como una viga T. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos a considerar de esta manera. Pero, digamos, no se supone ahí que, digamos, el, 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 el A, que es lo, la distancia que, que está actuando en compresión. Bueno, sí, ese bloque que está actuando en compresión es men está menor que mi losa. O sea, en el, del espesor. Sí, digo, o sea, pero espesor. recordemos que esto lo dijimos que fue una, eh, un estudio que hizo Whitney para poder definir esta, este brazo de palanca entre mi fuerza de tensión y mi fuerza de compresión pero que realmente el 100% de mi esfuerzo de la compresión, ¿a dónde se da? El eje neutro. Entonces, quiere decir que está entrando en el alma el bloque a compresión y se puede considerar como viga T. ¿Sí? ¿Sí más claro o no? Sí, sí, señor. Sí, ya, ya más claro. Sí, porque Adán sería solo el, cero, el punto 85. Ya esto, esto es al 85% de ese esfuerzo. Esto sí es al 100%. Es correcto. ¿Sí vamos todos acá? Sí, sí señor. Sí, señor. Listo, entonces vamos a considerarlo 
como mi diseño. ¿Qué nos pasa esta vaina? Así? Como mi diseño en Viga T. Listo. Les voy a borrar esto. Ya sabemos, ya verificamos ese bloque de la compresión. Y entonces, para mi diseño en Viga T, yo voy a tomar las siguientes consideraciones. Voy a aplicar entonces las formulitas que veíamos. Ya mi paso C será el diseño. Entonces, como Viga T. Listo, entonces lo primero que voy a hacer es calcular mi momento nominal en el aleta. Yo ese momento nominal lo puedo calcular en función de que sea phi por 0.85 veces mi esfuerzo de la compresión por la diferencia entre el ancho efectivo y el ancho de mi alma por T que multiplica de menos T medios. ¿sí? Esto también dijo, dijimos dentro de nuestras fórmulas que podría ser igual a phi por el área de refuerzo de mis aletas, ¿cierto? Por F sub Y, por la distancia desde la fibra de compresión hasta el centro de, de mi acero de refuerzo, a atracción por el espesor de la losa dividido en dos. Listo, entonces yo, yo de aquí puedo despejar esta área, esta área de mi acero, en las aletas <coughs> va a ser igual a 0.85 veces F prima sub C, por B menos B prima, por T, ¿cierto? Sobre mi F sub Y, y esto lo puedo calcular. Entonces yo voy a decir que eso va a ser igual a 0.85, F prima sub C será 21.000 kilopascales, ¿cierto? B será 0.75 metros, eh, B prima, entonces será 0.35 metros, el espesor de, de mi de mi losa, es de 0.05 metros, y todo esto lo voy a dividir entonces entre eh, 420.000 kilopascales. Entonces, mi área de acero, que debo aportarle atracción proveniente del bloque de compresión que se está generando en el aleta, ¿a cuánto equivale? 8.5 por 10 a la menos 4. 8.5 por 10 a la menos 4. 0.2385. ¿Sí? Metros al cuadrado. ¿Sí es así? Sí, profe, también. Listo. Entonces eso más o menos en milímetros cuadrados, ¿cuánto nos quedaría? Serían 85, 850. Sí, cierto. Sí, cierto. Sí, genial. Sí. Listo. Entonces, este es el área de acero que debo aportarle producto de la compresión que se está generando en la aleta. Pero ¿dónde se la voy a generar? Atracción en mi viguita, ¿listo? Entonces, ¿ahora qué debo hacer yo? Pues entonces voy a establecer el momento, eh, finalmente, con el que yo voy a establecer, o mejor dicho, debo aportarle ese eh, refuerzo atracción proveniente de la de la de, de la atracción valga la redundancia que tenemos entonces producto de la flexión generada por las cargas en esta viga T. ¿Listo para eso qué tengo que hacer? Entonces tengo que determinar cuál es el momento con el cual yo voy a diseñar ese acerito. ¿Listo? Entonces si yo ya tengo mi área de acero y refuerzo ¿Qué puedo hacer? pues calcular mi momento nominal que, eh, digamos, suple este acero de refuerzo. Entonces yo voy a decir que mi momento nominal que suple 
este acero refuerzo que sale producto de la compresión que se está generando en la parte superior de mi eje neutro, va a ser igual a qué? A phi 0.9, ¿cierto? Por el área de nuestro acero, que ya la acabamos de calcular acá, y que es 0.00085 metros cuadrados, y la va a multiplicar entonces por eh, mi F sub Y, yo digo que son 420 mil kilopascales, por D menos T medios. D, que entonces serían, eh, estamos todos metros, 0.6 metros, menos mi espesor de la torta, 0.05 metros, dividido en dos. Entonces, mi momento nominal que aporta esta área de acero, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto les da eso, por favor? Vamos a 48.2. 48.2 kilonewton por metro. Sí. Pues es un área muy pequeña. ¿A los demás cuánto les dio? M a 184, como 75. 184. Sí, señor, como 75. A los demás. Otro que me confirme este valor. 184.75. A mí me da valor. 184.75. 184.75 kilonewton por metro. Listo. Entonces, por favor, revisar qué fue el error que cometiste de pronto. Listo. Entonces, continuando con nuestro diseño, tenemos ya el momento que aporta el acero de refuerzo producto de la compresión en la parte superior a nuestro eje neutro, que son 184.75 kN. Nosotros dijimos que según nuestra norma, nuestra NSR10, nuestro momento nominal en la sección deba, debería ser igual a mi momento que aporta entonces eh, el alma de la viga menos, perdón, más el momento nominal que aporta eh, mi aleta, ¿cierto? Yo tengo este momento y tengo este momento, que este es el momento último, producto de las cargas y tengo este momento que lo acabé de calcular. De esto entonces, yo podría despejar el momento necesario eh, en la sección del alma. Entonces, de aquí yo despejo mi phi MNW, que va a ser igual al momento nominal último, que yo calculé en función de las cargas y la condición de apoyo, simplemente apoyado, menos mi phi MNF. Y estaría encontrando el momento que generaría o necesario para solventar los esfuerzos en el alma de la viga. ¿Listo? Entonces de acá yo voy a despejar y digo, ah bueno, entonces tengo un momento nominal, ¿cuánto fue que nos dio ese momento? Ese momento lo calculamos por aquí. 300.000. 337,67. Eso, 337,67. 337,67 kilonewton por metro. Y a esto le voy a quitar, pues, el que acabé de calcular, que son 184,75 kilonewton por metro. Es decir, mi momento nominal en eh, el alma equivale a cuánto? 137.67 menos 184.75, ¿cuánto nos da eso? 152.92. 152.92 kilonewton por metro. Este 
momento es el que me hace falta incorporar dentro de esos esfuerzos. Es decir, necesito un área de refuerzo que supla ahora con este esfuerzo que se está generando en el alma de la viga. ¿Cierto? Entonces, yo por allá vi que había una formulita que me decía que mi momento nominal en el alma iba a ser igual a phi por la diferencia de cuantías de la parte superior e inferior que multiplicados por el esfuerzo de fluencia de mi acero por 1 menos 0.59 veces la diferencia de cuantías por F sub Y sobre F prima sub C y multiplicado por B por D al cuadrado me iba a dar finalmente mi incógnita a resolver. ¿Qué es lo que yo necesito resolver de acá? Pues esta cuantía, ¿no? Esta es la única que no, no poseo, no conozco. cuantía que va a colocar aquí en azulito. Mi cuantía. Y entonces yo de esta tengo mi momento. Tengo mi momento que equivale a 152.92. Tengo mi fi que yo sé que es 0.9. Tengo mi cuantía de mi aleta, que es la que colocamos acá, de 0.3085. Tengo mi valor del esfuerzo de fluencia. Tengo mi cuantía nuevamente, 0.0085. Mi esfuerzo de fluencia en el acero. Mi esfuerzo de compresión en el concreto. Mi base y mi eh, dimensión de al cuadrado. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué me queda por despejar? Mi cuantía que estoy viendo allí en azul. Y ya con esa cuantía, pues yo encontraría el refuerzo necesario a tracción para esta viga en T. Bueno. Hasta aquí, ¿qué dudas tienen? Cero, ah, ya. Ya le dio a Eben 0.034. ¿Qué vas a tener, muchachos? Profe, qué pena. Me repite, ¿esa, esa cuantía T es la cuantía de qué? Esta es la cuantía de, que calculamos en las aletas. Esta que vemos acá. Pero me la colocó. Esta la puedo calcular a partir de esta, de esta área de refuerzo. Entonces, si yo tengo un área de acero de refuerzo, en el aleta yo puedo decir que mi cuantía de la aleta multiplicado mi D por mi D, van a ser igual a este valor. Entonces, ¿de aquí yo qué hago? Despejo esta cuantía en función de esa área de cero. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, ¿qué otra duda tienen? que si vamos a hacer parcial este fin de semana, ¿no, les, no, no, no se les pasa por la cabeza eso? Sí, profe. Sí, 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 no, esa pregunta, sí. <ríe> bueno, pues, ¿por qué no la hacían? No vamos a hacer parcial. Porque creemos que no. Eso, no vamos a hacer parcial. No vamos a hacer parcial. ¿Listo? Yo les voy a bajar Ajá. una actividad para, para desarrollar. Pero no vamos a hacer, no vamos a hacer parcial porque no hemos tenido las cabezas suficientes para resolver dudas ni explicar esto al detalle. ¿Listo? Alex, bueno, Profe, entonces este corte no iría con parcial o se aplazaría el, el parcial eh, no vamos a hacer una actividad 